Hello everyone. Good evening. Hello everyone, good evening. We'll be starting our class in a minute. Hello everyone, good evening. We'll be starting our class in a minute. Stay tuned. Here is the topic. So we will be learning a new topic. Hello everyone. Welcome to Venkarna English Guru. Friends, Manam. General English for All Competitive Examination and at 20 series low, Manam so far nearly based on part based on general class on grammar or class of Kunam, parts of speech penoka five classes chipano, articles penoka four classes chipano, total got ten. So, so far in relation to general English for all competitive examinations and at 20 series low, Baganga, Manam Ipadavarku, ten videos Manam Ches Kunam, Eroju. 11th video, a uh, video then Gurinchi and Te, we are going to talk about prepositions for all competitive exams. And it one topic, Manam Nechko Bhutanam. So, preposition and it one amsham. Preposition, friends, Chalamandiki, prepositions and it one topic, Chala Kistanga Kanbatadi. It is so difficult to many of the students who usually prepare for competitive exams. Competitive exams ka prepare ye wala ki e anti the proportions ane twenty topic chala difficult ka mana care padte the friends na wise chala clarity ka onda next board visit correct ka kana padte mere thumbs up symbol chupin chandu live chat lo quick ga so na wise me ke chakka ga mana padte next mere thondar ga mere chayval sine twenty pani intente thumbs up symbol chupin chale come on quick yes yes. Yes, thank you, Raju. Thank you, Yugendar. Thank you, Devi Madam. Thank you, Srinivas. Thank you all. And uh, I who started, yes, thank you. Thank you all. Yes, friends. So, my discussion here is then Painante preparations for all competitive examinations. Friends, Nenoka statement Japani the Atishayukti Kad. This is not an exaggeration. Friends, communicative English If you want to learn spoken English, communicative English, situational English, Manam Tapan Sarga Nekwals Netwante Amshamanti and Prepositions and Net Twenty Pradana area. So, proportions are the most area, my friends. In the country, in the Lomanam Chala, common mistakes chest on tongue. Chala Rakarakalaga, common ga, manam mistake chest on tongue. So, Nenu, before we talk about the topic, let me ask a few questions. Name me money, Sardago, and I'll get the question Radutana, your chart box low, quick answer chiali, okay na? Quick answer chiali. Next, I put in a victi, martlet, martlet, a pudiman tad and then Tarma, the e proportion is Oston, the proportion will type chiali. Okay, na? Yes, ready governor? Yes. I put we are discussing, we are discussing dash prepositions and eight twenty padamundi. Mandana proportion emosundi, come on, quick, give me to type chiali. Quick, yes, yes, shall I, madam? We are discussing about prepositions. Emosundi proportion, discussing. With the about the and it went amsha manam aloches the emos in the proportion discussing we are discussing dash prepositions emos in the mitrulara answer come on quick 
మీరు టైప్ చేయగలగాలి ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్ సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ తర్వాత ఏమొచ్చింది ప్రిపోజిషన్ అబౌట్ వండర్ఫుల్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు నా చిన్ననాటి స్మృతులను మీకు వర్ణిస్తున్నాను నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను నేను నిన్న మీ క్లాస్లో నా చిన్ననాటి అనుభవాలను మీకు మన వర్ణించాను ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను ఎస్టర్డే ఐ డిస్క్రైబ్డ్ డాష్ మై చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎస్టర్డే ఐ డిస్క్రైబ్డ్ డాష్ మై చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ డిస్క్రైబ్డ్ తర్వాత ప్రిపోజిషన్ ఏమొస్తుంది కమా అని క్విక్గా చెప్పాలి డిస్క్రైబ్డ్ ఎస్టర్డే ఐ డిస్క్రైబ్డ్ డాష్ మై చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్ మెదక్ సో ఇక్కడ డిస్క్రైబ్డ్ తర్వాత ఏ ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది అనేది మీరు తొందరగా క్విక్గా ఆన్సర్ చేయాలి ఎస్ వండర్ఫుల్ శ్రీనివాస్ గారు వండర్ఫుల్ రాజు వండర్ఫుల్ నాగ్ జోగు నాగ్ అబౌట్ ఎస్ ఎస్ వండర్ఫుల్ రమ్య మేడం అబౌట్ ఎస్ సో వీఆర్ డి ఐ డిస్క్రైబ్ మై ఐ డిస్క్రైబ్డ్ అబౌట్ మై చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ ఇన్ మెదక్ డిస్క్రైబ్డ్ తర్వాత ఏమొచ్చింది ప్రిపోజిషన్ అబౌట్ అండ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఏమొచ్చింది వీఆర్ డిస్కసింగ్ డాష్ ప్రిపోజిషన్స్ అబౌట్ మనం సాధారణంగా ఒక ఐడి కార్డు లేదా ఒక ఫామ్ తీసుకెళ్తాం తీసుకెళ్ళి మన లెక్చరర్స్ని అడుగుతాం లేదా మన ప్రిన్సిపల్ని అడుగుతాం సార్ ఈ ఐడి కార్డు పైన సిగ్నేచర్ చేయండి ఈ ఈ కార్డు పైన సైన్ చేయండి ఈ ఫామ్ పైన సైన్ చేయండి ఈ రిజిస్టర్లో సైన్ చేయండి అని చెప్పాలి కాబట్టి ప్లీజ్ సైన్ డాష్ రిజిస్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ప్రపోజిషన్ ఏమొస్తుందో మీరు చెప్పాలి ప్లీజ్ సైన్ డాష్ రిజిస్టర్ ప్లీజ్ సైన్ డాష్ రిజిస్టర్ ఏమొస్తుంది సైన్ ప్లీజ్ సైన్ డాష్ రిజిస్టర్ లేదా సైన్ డాష్ ద ఐడి కార్డ్ లేదా ప్లీజ్ సైన్ డాష్ ద ఫామ్ ఏమొస్తుంది మిత్రులారా ఎస్ ఎస్ వండర్ఫుల్ రాజు ఆన్ వండర్ఫుల్ నాగరాజు ఆన్ వండర్ఫుల్ యుగందర్ ఆన్ ఎస్ సో సో ప్లీజ్ సైన్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ లేదా సైన్ ఆన్ ద ఫామ్ లేదా సైన్ ఆన్ ద బాండ్ ఈ బాండ్ పైన మీరు సిగ్నేచర్ చేయండి అని చెప్పాలి ఇంగ్లీష్లో ఏం వాడతాం మనం ప్రిపోజిషన్ కమా అని క్విక్గా చెప్పాలి సైన్ ఆన్ ద బాండ్ సైన్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు మనం అడగాలి ఒక వ్యక్తిని మనం నడుచుకుంటూ వెళ్దాం రా కాక అంటాం మనం ఎలా ఎలా వెళ్దాం రా థియేటర్కి అంటే నడుచుకుంటూ వెళ్దాం అంటాడు ఒకడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు మనం సాధారణంగా ఏం వాడతాం వీ కెన్ గో డాష్ ఏం వాడతాం వీ కెన్ గో డాష్ మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఏం చెప్తాము కమా అని క్విక్ ఆన్సర్ చేయాలి మీరు ఆన్ ఫుట్ ఏనా ఆన్ ఫుట్ ఏనా ఇంకేమైనా వాడతామా కమా అని క్విక్ మిత్రులారా క్విక్ బై వాక్ వండర్ఫుల్ బై వాక్ మస్తన్ రౌస్ వండర్ఫుల్ ఎస్ బై వాక్ నెక్స్ట్ బై బై వాక్ ఎస్ సఫియా మేడం ఎస్ వీ కెన్ గో బై వాక్ ఎస్ మనం ఉపయోగిస్తుంటాం నెక్స్ట్ మనం ఇంగ్లీష్లో ఇలా చెప్తాం నెక్స్ట్ మస్తాన్ నాకన్నా సీనియర్ నాకంటే సీనియర్ మస్తాన్ ఈ సీనియర్ డాష్ మీ అని చెప్పాలి మస్తాన్ ఈ సీనియర్ డాష్ మీ అని చెప్పాలి అప్పుడు ఏమొస్తుంది ప్రిపోజిషన్ మస్తాన్ ఈ సీనియర్ నాకంటే బాగా అబ్దర్ చేయండి నువ్వు నాకంటే పెద్దోడివి ఎల్డర్ ఏమొస్తుంది ఎల్డర్ తర్వాత నువ్వు నాకంటే పెద్దవాడివి నువ్వు నాకంటే పెద్దవాడివి ఎస్ మస్తాన్ నువ్వు నాకంటే పెద్దవాడివి నువ్వు నాకంటే చిన్నవాడివి యుఆర్ ఎల్డర్ యుఆర్ ఓల్డర్ డాష్ మీ ఏమొస్తుంది మిత్రులారా ఎస్ నాగరాజు దాన్ ఎస్ అండ్ శబాన మేడం దాన్ ఎస్ ఎస్ రమేష్ దాన్ ఎస్ సో మిత్రులారా మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇలా రకరకాల మిస్టేక్స్ మనం ఇంగ్లీష్లో చేస్తుంటాం అనమాట ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నవన్నీ దిస్ ఆర్ ఆల్ మిస్టేక్స్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఇన్ ప్రిపోజిషన్స్ మనం ఎప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్ పర్టికులర్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఇన్ పర్టికులర్ వీ ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ అలా చేయకూడదు మనం తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్కి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం వల్ల మనం ఏం చెప్తాము రవి ఈ సీనియర్ దాన్ మీ అంటాం ఇది తప్పు నెక్స్ట్ మస్తాన్ ఈజ్ జూనియర్ టు మీ జీస్ జూనియర్ దాన్ మీ అంటాం ఇవి తప్పు మనం నేను నా చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ దేని గురించి చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అని చెప్తున్నాను అంటే గురించి అనేసరికి మనం తెలుగులో నేర్చుకుంటాం అబౌట్ అంటే గురించి రా సో ఐ డిస్క్రైబ్డ్ అబౌట్ మై చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇది అన్గ్రమాటికల్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటివి ఇంగ్లీష్లో ఉండవు డిస్క్రైబ్డ్ అబౌట్ అనేది తప్పు 
డిస్కస్ మనం వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ప్రిపోజిషన్స్ అనేది తప్పు మనం ఏం వాడాలి వీఆర్ డిస్కసింగ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంతే ఈ డిస్కస్ డిస్క్రైబ్ తర్వాత అబౌట్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనం వాడకూడదు కానీ మనం ఏం చేస్తాం అయితే మనం ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే మనం తెలుగులో నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం ప్రిపోజిషన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు తెలుగులో నుంచి ఇంగ్లీష్ సార్ ఈ పేపర్ పైన సిగ్నేచర్ పెట్టండి మాస్టరు ఈ పేపర్ పైన సిగ్నేచర్ పెట్టండి అన్నప్పుడు పేపర్ పైన పైన ఆన్ రిజిస్టర్లో లో ఇన్ సో ప్లీజ్ సైన్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ రాంగ్ సైన్ ఆన్ ఆన్ ద పేపర్ రాంగ్ సో సైన్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ అన్న తప్పు సైన్ ఆన్ ద రిజిస్టర్ అన్న తప్పు మరి ఏం వాడాలి ఏం వాడొద్దు సైన్ ద రిజిస్టర్ సైన్ ద బాండ్ అంతే కానీ మనం మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఈ సూత్రాలు అంటే మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఇండియన్స్ ఆర్ సో పవర్ఫుల్ బికాస్ దే క్రియేట్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ విచ్ ఈస్ బికాస్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నాట్ అవర్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ అండ్ దే క్రియేట్ అ లాంగ్వేజ్ అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ వీఆర్ నాట్ ద క్రియేటెడ్స్ రిమెంబర్ సో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రిపోషన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ టెన్సెస్ గురించి గ్రామర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే తెలుగులో నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి తర్జుమా చేస్తాం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం అలా చేయకూడదు అలా చేస్తే ఏమవుతుంది మీరు మిస్టేక్ చేస్తారు డిస్కస్ తర్వాత అబౌట్ పెడతారు డిస్క్రైబ్ తర్వాత అబౌట్ పెడతారు సైన్ తర్వాత ఆనో లేదా ఇన్నో పెడతారు లేదా మనం సీనియర్ తర్వాత ధ్యాన్ పెడతారు జూనియర్ తర్వాత ధ్యాన్ పెడతారు ఎల్డర్ తర్వాత ధ్యాన్ పెడతారు సో ఇవన్నీ అన్గ్ర బై వాక్ విచ్ ఈస్ రాంగ్ బై వాక్ అనే పదం అసలు ఇంగ్లీష్లో లేదు మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కృషి సినిమాలో చెప్పాడు భూమికతో ఎలా వెళ్దాం మనం కార్ ఆగిపోతుంది హీరోది ఎలా ఎలా వెళ్దామంటే మన కార్ పక్కకు చేసి బై వాక్ వెళ్దాం అంటాడు సో ఆ సినిమా చూసిన అభిమానులు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు అంతా వాళ్ళ పి అండ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు అందరూ బై వాక్ ఐ కేమ్ బై వాక్ అన్ గ్రమాజికల్ అన్ గ్రమాజికల్ అసలు ఉండదు బై వాక్ అనేది ఇంగ్లీష్ లో దెర్ ఇస్ నో వర్డ్ బై వాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మనం ఎప్పుడైనా సరే నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళానని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఐ వెంట్ ఆన్ ఫుట్ ఐ విల్ కమ్ ఆన్ ఫుట్ ఆన్ ఫుట్ అని వాడాలి కానీ బై వాక్ అని వాడకూడదు కానీ మనం వాడతాం సో ఇలా రకరకాల మిస్టేక్స్ మనం చేస్తాం మిత్రులారా మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్రిపోజిషన్స్ కు మాట్లాడేటప్పుడు అంటే నేను మీకు ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్తున్నానంటే వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ప్రిపోజిషన్స్ వీ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్లేట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఫ్రమ్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ లో ఇన్ను మీద ఆను గురించి అబౌట్ ఇలా మనం తెలుగులో నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి తర్జుమా చేయకూడదు చేస్తే మీకు మార్క్స్ రావు మీరు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ కూడా అన్గ్రమాటికల్ గా ఉంటుంది యు మస్ట్ బి కేర్ఫుల్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మిత్రులారా ఓకేనా కాబట్టి మీరు ఈ సూత్రాన్ని గమనించండి మరి ఏం చేయాలి ప్రిపోజిషన్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు అందులో ఏవైతే సూత్రాలు ఉంటాయో ఆ సూత్రాలు అలాగే నేర్చుకోవాలి వీడు అంటాడు ఏమంటాడంటే సీనియర్ తర్వాత టూ నే రావాలంటాడు జూనియర్ తర్వాత టూ నే రావాలంటాడు అఫ్రైడ్ తర్వాత హాఫ్ ఏ రావాలంటాడు ఎందుకు అంటే these are the rules created by english people not by indians vaadu cheptadu ipo manam telugu lo rakarakala sutralu cheptam aame aame vachindi antam atadu vachadu antam enduku vachindi ani cheppam enduku atadu vachadu antam ante manaku konni sutralu untayi idi strilingam and feminine masculine kabatti feminine kabatti vachindi masculine kabatti vachadu ani vaadale sar ani manam reason cheptam so alage english vaadike konni sutralu untayi ఆ సూత్రాలు అలాగే నేర్చుకోవాలి తప్ప వాటిని మనం కల్తీ చేయకూడదు సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ప్రిపోజిషన్స్ వీ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ ఆన్సరింగ్ వీ నీడ్ టు లర్న్ ప్రిపోజిషన్స్ యాజ్ ద ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ అంటే ఏంటి మిత్రులారా ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ వర్డ్ that is used before a noun or a pronoun roju oka condition konni sutralu cheptanu ee sutralallo preposition anedi okate padam rep inkoka definition cheptanu meek gurtu pettukondi preposition is a word antunna nenu ee roju today i can say preposition is a word ante rep malli class cheppinappudu today we are talking about only సింగిల్ సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాం అన్నమాట అంటే సిం సింగిల్ లేదా సింపుల్ ప్రిపోజిషన్ లో ఒక పదం మాత్రమే ఉంటుంది ఒక్క పదం మాత్రమే అంటే ఇన్ను ఆను ఎడ్జు ఫర్రు ఓకే ఫ్రమ్ ఇలాంటి పదాలు మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ అ వర్డ్ రేపు చెప్తాను కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ అందులో రెండు మూడు పదాలు ఉంటాయి అవి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ 
ఫస్ట్ మనం సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ పోదాం ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ డిస్కస్ చేయొద్దు అనేది నా బాధ నెక్స్ట్ ప్రిపోషన్ అంటే ఏంటి ప్రిపోషన్ రిఫర్స్ టు ఎ వర్డ్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ బిఫోర్ ఏ నావన్ అరే ప్రనావన్ ఏదైనా నావ వచ్చకానికి ముందు కానీ సర్వనామానికి ముందు కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్రిపోషన్ ఏంటి ఆఫ్ ఇక్కడ ప్రిపోషన్ ఏంటి ఇన్ టు ఇక్కడ ప్రిపోషన్ ఏంటి ఫ్రమ్ ఈ ప్రిపోషన్ కి ముందు ఏమొచ్చింది అంటే క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ అనేది ఏంటి నావన్ ఇట్స్ నేమ్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్ సో నావన్ కి ముందు ఇక్కడ టు ఇట్స్ ఎ నంబర్ నావన్ సో నావన్ కి ముందు స్వీట్స్ ఇట్స్ ఎ నావన్ నావన్ కి ముందు లేదా ఒక ప్రణాన్ మనం వాడుతానే మీరు చూడండి యుఆర్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ ఓకే సో మైన్ అనేది దేనికి ఉదాహరణ ప్రణావన్ సో ప్రణావన్ కి ముందు వాడబడేది సో ప్రిపోజిషన్ రిఫర్స్ టు ఎ వర్డ్ యూస్డ్ బిఫోర్ ఎ ప్రణావన్ బిఫోర్ ఎ నావన్ బిఫోర్ ఎ నావన్ బిఫోర్ ఎ నావన్ అంతే ఇంకెక్కువద్దు రేపు మనకి డెఫినేషన్ చెప్పేటప్పుడు ప్రిపోజిషన్ రిఫర్స్ టు ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అని నెక్స్ట్ రేపు డెఫినేషన్ మళ్ళీ నేను మీకు చెప్తాను కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ లో సో యాక్చువల్ గా ఇంగ్లీష్ లో ప్రీ అంటే బిఫోర్ position and a placing placing and a before placing a noun or pronoun is called preposition edena oka naam sarvanamaniki mundu gaani naam vachakaniki mundu gaani vaada badi itundi padalane manam prepositions antam so ee prepositions manaki rakarakalaga untayi mitrulara ee prepositions main ga two types సింగిల్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్ సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ మీరందరూ ఎగ్జామినేషన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అండ్ ఇండియా లెవెల్లో నెక్స్ట్ రెండు రాష్ట్రాలలో మీరు రకరకాల ఎగ్జామినేషన్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఈ టెన్త్ క్లాస్ ఓరియంటెడ్ గ్రామర్ డిగ్రీ ఓరియంటెడ్ గ్రామర్ వరకు మనం ఎలాంటి ప్రిపోజిషన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అవి మాత్రమే నేను మీకు చెప్తాను ఇన్ బోత్ టూ స్టేట్స్ ఈ రెండు రాష్ట్రాలలో ప్రిపోజిషన్స్ అంటే అకార్డింగ్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ డిగ్రీ స్టాండర్డ్ వరకు ఎలాంటి ప్రిపోషన్స్ మన రూల్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలి అవి మాత్రమే నేను మీకు ఫోకస్ పెడుతున్నాను ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రిపోషన్స్ దట్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇఫ్ అండ్ యూస్ఫుల్ టు యూ టు గో టు లండన్ అండ్ టు పాస్ టోఫల్ ఆర్ ఆయిల్స్ ఇలాంటివి మనం డిస్కస్ చేయట్లే ఓన్లీ మీ టెట్ డిఎస్సి అండ్ ఆర్ఆర్బి ఎస్ఎస్సి ఇలా రకరకాల గురుకుల ఎగ్జామినేషన్స్ కి అండ్ డిగ్రీ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి రకరకాల గ్రూప్ టూ లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్ కి పనికి వచ్చే గ్రామర్ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇక్కడ మీకు ఒక నోట్ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఒక నోట్ చెప్పాను నోట్ వన్ ఏంటి వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ప్రిపోజిషన్స్ వీ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ వీ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్లేట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఫ్రమ్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయకూడదు ఇన్ లోపల విత్ తో అబౌట్ గురించి ఫ్రమ్ నుండి సో ఇలా మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవద్దు చేసుకుంటా పోతుంది మన బిట్స్ ఉన్నది పోతుంది ఇంకేదో అంటారు అన్ని పోయే అవకాశాలు ఉంటే బీ కేర్ఫుల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నోట్ టూ చెప్తున్నాను నోట్ టూ ఏంటంటే వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ప్రిపోజిషన్స్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్టర్ సమ్ వర్బ్స్ అండ్ అబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ అడ్ వర్బ్స్ వీ యూస్ సమ్ ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ బిఫోర్ ఎ ఫ్యూ నౌన్స్ వీ యూస్ అండ్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ప్రిపోజిషన్స్ వన్ సెకండ్ మనం ప్రిపోజిషన్స్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు కొన్ని ప్రధాన క్రియల తర్వాత కొన్ని అబ్జెక్టివ్ల తర్వాత కొన్ని అడ్వర్బుల తర్వాత మనం కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ వాడతాము అంటే ఇప్పుడు అఫ్రైడ్ ఉంది ఇది ఒక అబ్జెక్టివ్ ఏం వాడుతున్నాం ఆఫ్ వాడుతున్నాం కట్ ఉంది కట్ అనే పదం ఉంది దీని తర్వాత ఏం వాడుతున్నాం ఆఫ్ వాడుతున్నాం ట్రాన్స్లేట్ ఉంది ఎల్లప్పుడు ఇంటూ వాడతాం నెక్స్ట్ సాటిస్ఫైడ్ ఉంది ఎల్లప్పుడు విత్ వాడతాం జూనియర్ ఉంది ఎల్లప్పుడు టూ వాడతాం సఫరింగ్ ఉంది ఎల్లప్పుడు ఫ్రమ్ వాడతాం అంటే బిఫోర్ సమ్ వర్బ్స్ బిఫోర్ సమ్ అబ్జెక్టివ్స్ బిఫోర్ సమ్ వర్బ్స్ వీటి తర్వాత కొన్ని ప్రిపోషన్స్ వాడతాము ఎందుకు అంటే అది అంతే ఎందుకంటే సఫర్ తర్వాత ఫ్రమ్ అంటాడు వాడు ఇంగ్లీష్ వాడు మనం నేర్చుకోవాలి అంతే అంతే తప్ప ఎందుకు అని క్వశ్చన్ వేస్తే మీరు పిహెచ్డి చేయాల్సి వస్తుంది యూ హ్యావ్ టు డూ ఏ పిహెచ్డి ఇన్ ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నాను చాలా సో వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్స్ అండ్ ఈఎఫ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఈఎఫ్ వాల్యూ డిడ్ ఏ పిహెచ్డి ఆన్ ఫోర్ ప్రిపోజిషన్స్ నాలుగు ప్రిపోజిషన్స్ విద్యార్థులు ఎలా నేర్చుకుంటారని ఐదు సంవత్సరాలు పిహెచ్డి చేశాడు అది మీకు అవసరమా మీకు కావాల్సింది ఏదో ఒక మార్కు రెండు మార్కులు కాబట్టి సూత్రాలు వీడు ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఏమంటాడు అంటే కొన్ని ప్రధాన క్రియల తర్వాత కొన్ని అబ్జెక్టివ్ల తర్వాత కొ
అండ్ బిఫోర్ ఎ ఫ్యూ నౌన్స్ కొన్ని నామవాచకాలకి ముందు ఇక్కడ చూడండి సండే మండే ట్యూస్డే వెనస్డే ఇలా నౌన్స్ ఉంటాయి సండే మండే ట్యూస్డే వెనస్డే ఇవన్నీ వేటుకు ధారణ ఇవి నౌన్స్ నౌన్స్ కి ముందు ఎల్లప్పుడు ఆన్ వాడారు సమ్మర్ వింటర్ ఆటమ్ ఇలా సీజన్స్ ఉంటాయి మనం ఎల్లప్పుడు ఇన్ వాడాలి నెక్స్ట్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ ఇలా కొన్ని నౌన్స్ ఉంటాయి మనం ఎల్లప్పుడు ఇన్ వాడాలి నెక్స్ట్ టెన్ ఏఎం ట్వెల్వ్ పిఎం ఇలాంటి టైం టైం కి సంబంధించినటువంటి నౌన్స్ ఉంటాయి మనం ఎల్లప్పుడు ఎట్ వాడాలి ఎందుకు అంటే ఇవి సూత్రాలు అందుకే మనం ఇక్కడ సూత్రం చెప్పుకుంటున్నాం వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ప్రపోజిషన్స్ ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్యూ వర్బ్స్ అబ్జెక్టివ్స్ అడ్ వర్బ్స్ వి యూస్ సమ్ ప్రపోజిషన్స్ వీ హ్యావ్ టు అవి సూత్రాలు అనమాట మనం తప్పకుండా పాటించాలి అండ్ బిఫోర్ సమ్ నౌన్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ సమ్ ప్రపోజిషన్స్ దీస్ ఆర్ టు బి ఫాలోడ్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ and without any uh, uh, what what i can say without any deviations pakka anamata ante english bhasha lo mana prepositions gunchi maatlaade appudu konni pradhana kriyala tarvata konni adjective lo tarvata konni adverb lo tarvata konni prepositions vastayi common ga vastayi manam nechukovali konni naam konni naam vachakalaku mundu konni prepositions vastayi manam ala nechukovali that's it endukante these are the rules of english ante so ila manaki ennu untayi sa sutralu ఒక ఫార్టీ రూల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఫార్టీ రూల్స్ ఉంటాయి ఈ రోజు నేను మీకు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూల్స్ చెప్తాను అండ్ టుమారో వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డిఫికల్ట్ రూల్స్ అతం అయిపోయి ఈ ఈ సూత్రాలు మనకి ఎంతసేపు మనం నేర్చుకోవడం మార్నింగ్ లేచి ఒకసారి ఇలా చూసుకుంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆ సూత్రాలు మనకు వచ్చి ఉండాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది సో మీరందరూ కరెక్ట్గా ట్రాక్లో ఉన్నాము మీరు కంటిన్యూ చేయండి క్లాసు అంటే మీరు థమ్స్ అప్ సింబల్ చూపించండి కమాన్ క్విక్ మేము అండ్ క్లాసు సజావుగానే ముందుకు పోతుంది మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పడానికి మీరు థమ్స్ అప్ సింబల్ చూపించండి కమాన్ క్విక్ ఎస్ 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 థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎస్ సో ఫస్ట్ రూల్ వన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రూల్ వన్ ఏంటంటే ఎమాంగ్ ఎమాంగ్స్ట్ బిట్వీన్ ఈ ప్రిపోషన్స్ ఎలా వాడాలి ఎమాంగ్ ఎమాంగ్స్ట్ ఎప్పుడు వాడాలి బిట్వీన్ ఎప్పుడు వాడాలి ఎప్పుడైనా సరే when we talk about only two persons or two groups iddar vyaktulu rendu vastavulu rendu samuhalu annapudu between vaadali so when we talk about two persons or two groups we have to use between when we talk about three or more three or more mood antakanna ekkuva persons gaavachu ledha groups gaavachu మూడు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ వ్యక్తులు కావచ్చు వస్తువులు కావచ్చు లేదా గ్రూపులు సమూహాల మధ్యలో అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఎల్లప్పుడు ఏం పడాలి అమాంగ్ లేదా అమాంగ్స్ట్ కింద చూడండి దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ డాష్ ద టిపి వర్కర్స్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ డాష్ ద టిడిపి వర్కర్స్ టిడిపి వర్కర్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అ కాదు వర్కర్స్ మే బి త్రీ ఆర్ మోర్ త్రీ ఆర్ మోర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలా వర్కర్స్ అని వాడతాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం వాడాము ఎమాంగ్ వాడాము ఇక్కడ చూడండి దెర్ వాజ్ ఎ కాన్స్పిరసీ డాష్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద పార్టీ వర్కర్ చూడండి ఇక్కడ నేను బిట్వీన్ వాడాను దెర్ వాజ్ దెర్ ఇస్ ఎ కాన్స్పిరసీ కాన్స్పిరసీ అంటే కుట్ర ఒక కుట్ర ఉంది కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ కి పలానా పార్టీ వర్కర్స్ కి లేదా వర్కర్ కి ప్రెసిడెంట్ ఒక సమూహము పార్టీ వర్కర్ ఉండొచ్చు పార్టీ వర్కర్స్ ఉండొచ్చు మీ ఇష్టం ఓకే ఇవి ఇలా రెండు సమూహాల మధ్యన అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం వాడాము బిట్వీన్ వాడాము ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ వన్ వన్ బ్యాచ్ ద పార్టీ వర్కర్ లేదా వర్కర్స్ అనదర్ బ్యాచ్ కాబట్టి బిట్వీన్ నెక్స్ట్ వీ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద టీచర్స్ అండ్ ద ప్రిన్సిపాల్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి టీచర్స్ ఒక సమూహము అండ్ ద ప్రిన్సిపాల్ మరొక సమూహము మరొక గ్రూప్ ఈ రెండు గ్రూప్ల మధ్య అగ్రిమెంట్ ఉంది అని చెప్పాలి మనం ఏం వాడాం ప్రిపోజిషన్ చూడండి మిత్రులారా బిట్వీన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్వీన్ అమౌంట్ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యన రెండు ప్రదేశాల మధ్యన అన్నప్పుడు బిట్వీన్ మూడు అంతకన్నా ఎక్కువ వ్యక్తుల మధ్యలో ప్రదేశాల మధ్యలో అన్నప్పుడు మనం డెఫినెట్ గా వాడవలసింది అమౌంగ్ లేదా అమౌంగ్స్ట్ అమౌంగ్స్ట్ అనేది కొంచెం అవుట్ డేటెడ్ వర్డ్ ఎక్కువగా వాడొద్దు అమౌంగ్ మాత్రమే వాడాలి ఇది రూల్ వన్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ బిసైడ్ బిసైడ్స్ ఇది చాలా ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు మిత్రులారా చాలా అరుదుగా అడుగుతూ ఉంటాడు ఈ బిట్ 
ఈ బిట్ బిసైడ్ బిసైడ్స్ తేడా ఏముంది మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి బిసైడ్ బిసైడ్స్ ఓన్లీ తేడా ఎస్ మాత్రమే బిసైడ్ అంటే బై ద సైడ్ ఆఫ్ అంటే తెలుగులో ప్రక్కన ప్రక్కన నెక్స్ట్ బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ అడిషన్ టు మరియు లేదా వాటితో పాటు ఓకే సో బిసైడ్ బై ద సైడ్ ఆఫ్ పక్కన నా పక్కన ఒక టేబుల్ ఉంది దెర్ ఈస్ ఏ టేబుల్ బిసైడ్ మీ నాతో పాటు ఓకే బిసైడ్స్ బిసైడ్స్ మై కిడ్స్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు విజిట్ ద టెంపుల్ సో బిసైడ్స్ వాళ్ళతో పాటు నేను సో అలా అండ్ మరియు లేదా తో పాటు అనే అర్థంలో బిసైడ్స్ జస్ట్ పక్కన అంటే బై ద సైడ్ ఆఫ్ మీరు చూడండి బిసైడ్స్ త్రీ లాంగ్వేజెస్ కామా చిల్డ్రన్ స్టడీ త్రీ మోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ స్కూల్ పిల్లలు మూడు సబ్జెక్టులతో పాటు మూడు భాషలు నేర్చుకుంటారు అంటే తో పాటు మూడు భాషలతో పాటు తో పాటు అంటే ఏం వాడాము బిసైడ్స్ నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ స్టడీ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ డాష్ ఇస్తాడు మీరు ఏం వాడతారు బిసైడ్ బిసైడ్స్ బిసైడ్స్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ బిసైడ్స్ త్రీ లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ చూడండి ద డెకాయిట్స్ మర్డర్డ్ మర్డర్డ్ త్రీ ప్యాసింజర్స్ బిసైడ్స్ రాబింగ్ దెమ్ ద డెకాయిట్ డెకాయిట్స్ అంటే బంది పోటు దొంగలు మధ్యలో దారి మధ్యన బస్సుని ట్రక్ అని కార్ నాపేసి మొత్తం ఉన్నదంతా దోచుకొని పోయేటువంటి వ్యక్తులు అండ్ రాబర్ట్స్ డెకాయిట్స్ అనమాట ఓకే సో రాబర్ట్స్ అంటే ఇంటి పైన అటాక్ చేస్తారు దోస్ అటాక్ ఆన్ ఆన్ ద ఆస్పెక్ట్స్ బట్ డెకాయిట్స్ లైక్ సీ పైరెట్స్ సముద్రపు దొంగల లాగా వీళ్ళు రోడ్ల పైన ఆగేసి దోచుకునేటువంటి వ్యక్తులు డెకాయిట్స్ ద డెకాయిట్స్ మర్డర్డ్ త్రీ ప్యాసింజర్స్ బిసైడ్స్ రబ్బింగ్ దెమ్ ఆ బంది పోటు దొంగలు వాళ్ళని దోచుకో చంపడంతో పాటు ఏం చేశారట దోచుకున్నారు చంపడంతో పాటు ఓకే దోచుకోవడంతో పాటు కాబట్టి నేను ఏం వాడాను బిసైడ్స్ ఎస్ వాడాను బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి దెర్ ఆర్ మెనీ షాపింగ్ మాల్స్ బిసైడ్ ద చార్మినార్ చూడండి చార్మినార్ పక్కన చాలా షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయి చార్మినార్ పక్కన సో బిసైడ్ ద చార్మినార్ దెర్ దెర్ ఆర్ మెనీ షాపింగ్ మాల్స్ బిసైడ్ మళ్ళీ అదే విధంగా చిల్డ్రన్ విల్ సిట్ బిసైడ్ దెర్ ఫ్రెండ్స్ బిసైడ్ పిల్లలు వాళ్ళకి నచ్చిన దోస్తుల పక్కన కూర్చుంటారు నచ్చిన ఫ్రెండ్స్ పక్కన కూర్చుంటారు పక్కన బిసైడ్ సో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బిసైడ్ ఎప్పుడు వాడాలి బిసైడ్స్ ఎప్పుడు వాడాలి అనేటువంటి అంశం సో ఇది అరుదుగా రెగ్యులర్గా అడుగుతుంటాడు చాలా అరుదుగా కాదు చాలా ఎక్కువ సార్లు మనకు వస్తున్నటువంటి బిట్ బిసైడ్ బిసైడ్స్ బిసైడ్ పక్కన బిసైడ్స్ వాటితో పాటు మరియు ఇవి ప్రధానమైనటువంటి ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ను అండ్ ఎట్ ఇన్ను అండ్ ఎట్ ఇన్ ఎప్పుడైనా సరే మనం జనరల్ లొకేషన్ ని తెలియజేయడానికి వాడాలి ఎట్ ఎప్పుడైనా సరే స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ ని తెలియజేయడానికి వాడాలి ఎవడైనా ఫోన్ చేస్తాడు ఎక్కడ ఉన్నావురా ఐ మీన్ ఐ మెట్ హైదరాబాద్ ఐ మీన్ హైదరాబాద్ ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా ఐ మెట్ ఉప్పల్ ఇన్ హైదరాబాద్ అంటే ఉప్పల్ చిన్న ప్రదేశం స్పెసిఫిక్ అండ్ ఇన్ హైదరాబాద్ పెద్ద ప్రదేశం సో అలా అంటే చిన్న ప్రదేశంకి ముందు ఎట్ వాడాలి పెద్ద ప్రదేశానికి ముందు ఇన్ వాడాలి ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఇంకా వాళ్ళే నేను చెప్తున్నాను ఐఎమ్ ఎట్ రామంతపూర్ ఐఎమ్ ఇన్ రామంతపూర్ ఎట్ ప్రగతి నగర్ చూడండి ఐఎమ్ ఇన్ రామంతపూర్ ఎట్ ప్రగతి నగర్ అంటే ప్రగతి నగర్ అనేది చిన్న కాలనీ నెక్స్ట్ ఇన్ రామంతపూర్ అనేది పెద్ద అంశం ఆ రామంతపూర్లో ఒక ట్వంటీ కాలనీస్ ఉండవచ్చు అందులో ఒక చిన్న కాలనీ ప్రగతి నగర్ సో అలా సో మనం చెప్పాల్సి వచ్చినావు ఎక్కడ ఉన్నావురా నువ్వు నేను ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ఉన్నాను ఐ మీన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఎట్ రూమ్ నంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ చూడండి రూమ్ ఎట్ రూమ్ నంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూమ్ నంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనేది చిన్నది అండ్ ఇన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ పెద్దది ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు ఓయూలో ఉన్నాను ఐ మీన్ ఓయూ ఎట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఎందుకంటే ఓయూ అనేది పెద్దది జనరల్ లొకేషన్ ఇన్ ఓయూ ఎక్కడ స్పెసిఫికల్ గా ఎట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ సో ఇలా మనం ఉపయోగించాలి మిత్రులు మనం వాడేటప్పుడు సో ఇన్ వి షుడ్ ఆల్వేస్ యూస్ ఫర్ జనరల్ లొకేషన్స్ అండ్ ఎట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్ రిమెంబర్ ప్రెసెంట్లీ సందే ఈ స్టేయింగ్ గెట్ విద్యానగర్ ఇన్ హైదరాబాద్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇన్ హైదరాబాద్ పెద్ద ప్రదేశము ఇన్ ఎట్ విద్యానగర్ సో మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఎట్ విద్యానగర్ సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఎట్ విద్యానగర్ అనేది ఒక చిన్న కాలనీ మన హైదరాబాద్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రదేశం నెక్స్ట్ రాము హ్యాస్ బీన్ వెయిటింగ్ ఎట్ 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 ద బస్ స్టాఫ్ అని ఉండాలి ఇక్కడ మిత్రులారా ఆర్టికల్ మిస్ అయింది 
focus on only preparations at the bus stop and in shivam shivam anedi oka pedda kalni andulo oka chinna pradeshamu bus stop at the bus stop so ila mana upayoginchali cheppan kada nenu meek examples meer baaga observe cheyandi three examples i am at uppal in hyderabad i am at uppal in hyderabad uppal chinnadi hyderabad pedda pradeshamu i am i am in oyu at arts college i am in oyu at arts college at arts college specific in oyu and general location endukante arts college lanti colleges oyu lo konni hundreds untayi so ala inka specific ga cheppal chusina appudu i am in arts college at room number 136 okay at room number 136 ఆ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఇట్లా రూమ్స్ అనేవి కొన్ని మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ రూమ్స్ ఉంటాయి అందులో బ్లాక్స్ బట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అనేది పెద్ద ప్రదేశం సో ఇలా మనం ఉపయోగించాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ ఎట్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇన్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూస్డ్ టు టాక్ అబౌట్ ఎ జనరల్ లొకేషన్ బట్ ఎట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూస్ టు టాక్ అబౌట్ ఎ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ సిన్స్ ఎప్పుడు వాడాలి ఫర్ ఎప్పుడు వాడాలి మిత్రులు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి డెఫినెట్ గా ప్రతిసారి ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగే బిట్ ఓకే టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ లో ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ లో ఏంటి అంటే సిన్స్ ఫర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ బిట్ సిన్స్ ఎప్పుడు వాడాలి ఫర్ ఎప్పుడు వాడాలి సిన్స్ మనం సిన్స్ అనేటువంటి అంశం మనం ఎప్పుడు వాడుతున్నా మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సిన్స్ అంటే దాని దాన్ని ఎప్పుడు వాడాలి అంటే టు ఎక్స్ప్రెస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎగ్జాక్ట్ టైం మనం ఉపయోగించాల్సి వచ్చినప్పుడు సిన్స్ వాడాలి సిన్స్ ఎయిత్ ఏఎం సిన్స్ సెకండ్ మే సిన్స్ మార్చ్ సిన్స్ టూ since last monday since february since 1947 exact time since ane padana mana upayinchita upayinchita pudu since to express particular point of time and for for epudu vaadtam for anedi period of time manam ila rendu gantaluga rendu varaluga 13 nelaluga ledha 15 nimshaluga ledha 32 rojuluga 14 nara rojuluga ledha 25 samachraluga ఇలా మనం ఇంగ్లీష్ లో వ్యక్తపడతాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫర్ టూ అవర్స్ ఫర్ త్రీ డేస్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫర్ త్రీ సమ్మర్స్ అండ్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ ఫర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ సో ఇలా అంటే ఒక ముప్పై రోజులుగా మూడు వారాలుగా ముప్పై సంవత్సరాలుగా మూడున్నర గంటలుగా ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ఫర్ ఉపయోగించాలి అలా కాకుండా ఎగ్జాక్ట్ టైం ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుండి ట్వెల్త్ మార్చ్ నుండి లేదా మార్చ్ నుండి లేదా ట్వంటీ నైన్టీన్ నుండి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుండి ఓకే నుండి ఆర్ నుంచి మనం సెన్స్ ఉపయోగించాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇవి కామన్ గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఎ లాట్ ఆన్ దీస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రధానమైన సూత్రాల దగ్గరికి వచ్చాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో కొన్ని ఇంతకుముందే మనం నేర్చుకున్నాం మనం ప్రపోషన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని అడ్జెక్టివ్స్ వర్బ్స్ అడ్వర్బ్స్ తర్వాత కొన్ని ప్రిపోషన్స్ వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి అంటే అవి అంతే సూత్రాలు అంతే ఎందుకు వస్తాయి ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను నా పేరు వెంకన్న వై వెంకన్న వై నాట్ పాట వై నాట్ స్టిఫెన్ వై నాట్ గాంధీ వై నాట్ నెహ్రూ అంటే డూ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ టు గివ్ ఎనీ లాజికల్ రీజన్ అంటే మనం కొన్ని సూత్రాలకి లాజికల్ రీజన్ మనం చెప్పలేము చెప్పకూడదు చెప్పడానికి ఆస్కారం లేదు అలాంటి సూత్రాలే ఇంగ్లీష్లో కోకలు ఉంటాయి అందుకే ఇది మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే బట్ ఇంగ్లీష్ ఈ స్పోకెన్ మీకు ఇంగ్లీష్ వితౌట్ ఇంగ్లీష్ యూఆర్ లోకల్ విత్ ఇంగ్లీష్ యూఆర్ గ్లోబల్ మీరు బయట ప్రపంచంలో బతకాలి అంటే ఇంగ్లీష్ రావాలి ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ మీకు రాలేదు రాలేదంటే మీరు ఎక్కడా మీ పలానా జిల్లాలోనే బతకాల్సి వస్తుంది అందుకే వన్ ఆఫ్ మై ప్రొఫెసర్స్ ప్రొఫెసర్ టీవీకే అండ్ ప్రొఫెసర్ టీవీఆర్ టీ వెంకటరాజయ్య వెరీ వండర్ఫుల్ యోగా స్పెషలిస్ట్ అతను ఒక మంచి డైలాగ్ చెప్పేవాడు ఏంటంటే వితౌట్ ఇంగ్లీష్ యూఆర్ you are just local with english you are global meer english nechukunte meer global ante prapancham anta ni ara chethula untadi endukante nearly 87% of material information that is available in the world that exists in english remember my friends prapancham prapancha charitralo meeku ekkuva ipudu ee roju prapanchamlo ekkuva knowledge anta 87 85 to 90% of the knowledge is available only in english otti google okati namukondi enni untay tools 63 tools untay i've need to go and you will be a rock star in the world so ala anduke english vaste you will become a global citizen english rakapothe local citizen
మీకు డిగ్రీ అయిపోయింది అనుకోండి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడని రాత్రి తెలుగులో చెప్తారు మీరు ఫైవ్ థౌజండ్ మీకు పే చేస్తారు మీరు ఇంగ్లీష్ తెలుగులో బోధించగలరు మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థౌజండ్ పే చేస్తారు ఈ రోజుల్లో దట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ లర్నింగ్ గ్రామర్ అందుకే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అసలు ఇంగ్లీష్ రాక చాలా మంది సెంట్రల్ ఎగ్జామినేషన్స్ బ్యాంక్ పీఓ బ్యాంక్ క్లర్క్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతి పది మందిలో ఇద్దరు ఫెయిల్ అవుతారు ఇంగ్లీష్ అండ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ప్రతి పది మందిలో ఇద్దరు నుంచి నలుగురు ఇంగ్లీష్లో అతి తక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుంటారు జాబులు పోగొట్టుకుంటారు చెప్తున్నాడు బ్యాంక్ పీఓ బ్యాంక్ క్లర్క్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ యాభై మార్కులు ఉంటుంది పది ఇరవై మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి అసలు తల ప్రాణంతో వస్తుంది అనమాట అంత డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది అంతెందుకు ఈ రోజు మీరు చూడండి గురుకుల ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ థర్టీ మార్క్స్ విడిచిపెడతారు సో అందుకే మీకు చెప్పేది మై ఫ్రెండ్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఫస్ట్ మీరు ఫోకస్ చేయ జనరల్ ఇంగ్లీష్ పైన ఇట్ ఇండైరెక్ట్లీ హెల్ప్స్ యూ హౌ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేటివ్ స్కిల్స్ నెక్స్ట్ సిరీస్ లో అండ్ సూన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ చెప్తాను నేను మీకు తర్వాత ఓకేనా డోంట్ వరీ అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇంగ్లీష్ భాషలో మనకు సూత్రాలు ఉంటాయి అఫ్రైడ్ అఫ్రైడ్ ఇంగ్లీష్ కూడా అంటాడు ఆఫ్ ఏ రావాలి అఫ్రైడ్ ఆఫ్ స్కేడ్ ఆఫ్ ఫ్రైటెండ్ ఆఫ్ ఫాండ్ ఆఫ్ కేబుల్ ఆఫ్ బోస్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ థింక్ ఆఫ్ ఓకే థింక్ థింక్ ఆఫ్ బోస్ట్ ఆఫ్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఇంకా మనకు కావాలంటే కేపబుల్ ఆఫ్ సో వీటన్నిటి తర్వాత మనకు వచ్చే ప్రిపరేషన్ ఏమొస్తుంది ఆఫ్ 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 అంతే పక్క ఆఫే రావాలి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో అఫ్రైడ్ ఆఫ్ స్కేడ్ ఆఫ్ ఫ్రైటెండ్ ఆఫ్ ఫాండ్ ఆఫ్ కెబుల్ ఆఫ్ బోస్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ థింక్ ఆఫ్ అండ్ ఇలా రకరకాల ప్రిపోషన్స్ ని మనం రకరకాల పదాల తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వెళ్ళప్పుడు ఏమొస్తుంది ప్రిపోషన్ హాఫ్ ఏ వస్తుంది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి సూత్రాలు మీరు పచ్చగా నేర్చుకోవాలి మార్నింగ్ లేచి ఆ పుస్తకం ముందు పెట్టుకొని ఏమేమి వస్తాయి అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి లైక్ హౌ యూ రీడ్ జీకే అండ్ కన్నడ పేర్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూ నీట్ టు రీడ్ ఆల్ దిస్ ప్రిన్సిపల్స్ నెక్స్ట్ వీటిని గ్రామర్ పరంగా ఎలా వాడాలి ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూడండి చిల్డ్రన్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ స్కేడ్ ఆఫ్ లెజర్డ్స్ చూడండి మిత్రులారా సో స్కేడ్ తర్వాత ఏమొచ్చింది ఆఫే రావాలి మీకు ఆప్షన్ ఇస్తాడు ఆఫ్ విత్ ఆను ఎత్తు ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ ఫాండ్ ఆఫ్ రివర్డ్స్ ఫాండ్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ ఫుల్ ఆఫ్ ఫాండ్ అంటే రకరకాల మీనింగ్స్ వస్తాయి ఒకటి ఇష్టం ఐఎమ్ ఫాండ్ ఆఫ్ స్వీట్స్ సో అలా ద కింగ్ జేమ్స్ ఆల్వేస్ బోస్ట్స్ ఆఫ్ బోస్ట్ తర్వాత ఏమొచ్చింది ఆఫ్ ఆర్ యూ కేపబుల్ ఆఫ్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఆర్ యూ కేపబుల్ ఆఫ్ గెటింగ్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఇన్ డిఎస్సి నెక్స్ట్ స్టీల్ అండ్ రిచర్డ్సన్ వర్ జెలస్ జెలస్ ఆఫ్ జెలస్ తర్వాత అసూయ పడడం జెలస్ ఆఫ్ సో ఇలా మీరు పదాలు యాజ్ మెనీ వర్డ్స్ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు నేర్చుకోవాలి సో అఫ్రైడ్ ఆఫ్ స్కేడ్ ఆఫ్ ఫ్రైటెండ్ ఆఫ్ కేబుల్ ఆఫ్ థింక్ ఆఫ్ బోస్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఓకే జెలస్ ఆఫ్ సో ఇలా రకరకాల అంశాలు మీరు నేర్చుకోగలగాలి నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ డివైడ్ మీరు చూడండి ఇన్ టు హౌ టు యూజ్ హౌ టు యూజ్ వర్డ్ సో నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటంటే డివైడ్ వచ్చిన వెంటనే ఇన్ టు వస్తుంది డివైడ్ వచ్చిన వెంటనే ఇన్ టు వస్తుంది classified into translated into jumped into transformed into changed into kani enter tarvata into raadu enter tarvata into ane padam ellappudu vaadagudadu baaga observe cheyandi so divide into vivarinchadam classified into vivarinchadam translated into tarjama cheyadam jumped into transformed into converted into inkoti kuda meer cheppochu converted ఇంటు ఇది కూడా మనం వాడుకోవచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మడ్ ఇంటు చేంజ్డ్ ఇంటు చేంజ్ రాసినా ఎస్ ట్రాన్స్ఫార్మడ్ ఇంటు చేంజ్డ్ ఇంటు సో ఈ పదాలు అన్నిటి తర్వాత మనం ఎల్లప్పుడూ వాడవలసిన ప్రిపోషన్ ఇంటు మాత్రమే కానీ ఒక పదం ముందు ఇంటు వాడకూడదు ఏంటది ఎంటర్ తర్వాత ఇంటు రాదు ఇది ఒక్కటి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా వాడతాం మీరు చూడండి హౌ కెన్ బి యూజ్ దీస్ మెయిన్ మెయిన్ వర్బ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఏమొచ్చింది ప్రిపోషన్ ఇంటు ఎల్లప్పుడు ఇంటూనే రావాలి మీరు మధ్యన విత్ వస్తుంది సార్ కొన్ని సందర్భాలు బై వస్తుంది సార్ అంటే రాదు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఇంటూనే వస్తుంది గమనించండి ద బైబుల్ వాజ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు మెనీ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ద స్టూడెంట్స్ వర్ ఆస్క్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ టు సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ టు ఇన్ టు
సో ఇలా రకరకాల పదాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలగాలి ఈ ప్రధాన క్రియల తర్వాత ఎల్లప్పుడు ఇంటూనే వస్తుంది నెక్స్ట్ మిత్రులారా అనదర్ అనదర్ రూల్ రూల్ నంబర్ సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎస్ సఫర్ ఫ్రమ్ డిఫర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ అబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అవే ఫ్రమ్ ఓకే సో ఈ పదాలు అన్నిటి తర్వాత మనం ఎల్లప్పుడూ వాడవలసిన ప్రపోజిషన్ ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ అనే ప్రపోజిషన్ మాత్రమే వాడాలి ఎల్లప్పుడు సఫర్ ఫ్రమ్ షీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ క్యాన్సర్ అంతే అరే క్యాన్సర్తో అని మీరు విత్ అని యాడ్ చేయొద్దు మిత్రులు గమనించండి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ నెక్స్ట్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ ఇంగ్లీష్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రెంచ్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మ్యాథమెటిక్స్ సో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ రిఫ్రైన్ రిఫ్రైన్ అబ్స్టెయిన్ ప్రివెంట్ ఈ మూడిటికి అర్థం ఒకటే దూరంగా ఉండట యూ నీట్ టు ప్రివెంట్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ యూజింగ్ సెల్ ఫోన్స్ ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ యూ యూ నీట్ టు బి యూ నీట్ టు బి అబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ ఆల్కహాల్ అబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ యూ నీట్ టు బి అవే ఫ్రమ్ టేకింగ్ అవే ఫ్రమ్ స్మోకింగ్ సో అవే ఫ్రమ్ ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ అబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ సో అలా టేకెన్ ఫ్రమ్ గీ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మిల్క్ టేకెన్ ఫ్రమ్ వాడచ్చు అప్టైన్ ఫ్రమ్ కూడా వాడచ్చు మిత్రులారు ఇక్కడ ఇంకొక పదం అప్టైన్డ్ ఓకే లేదా కలెక్టెడ్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సో ఇలా మనం రకరకాల పదాలు మనం ఉపయోగించవచ్చు సో ఈ పదాలు అన్నిటి తర్వాత ఎల్లప్పుడు ఏమొస్తుంది ఫ్రమ్ ఏ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను నేను మీకు ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి తెలుగు ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ తర్వాత ఏమొచ్చింది ఫ్రమ్ ఏ అంతే తప్ప డిఫరెంట్ టూ వస్తా సార్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ వస్తా సార్ అంటే మీరు పోతుంది నేను విట్టే పోద్ది అండ్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు అబ్స్టెయిన్ ద యంగ్స్టర్స్ ఫ్రమ్ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అవే ఫ్రమ్ అవే ఫ్రమ్ లత హ్యాస్ బీన్ సఫరింగ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ చూడండి సఫరింగ్ ఫ్రమ్ అబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ అప్టెయిన్ ఫ్రమ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అవే ఫ్రమ్ ఇలా మనకు రకరకాల సూత్రాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి సూత్రం సాటిస్ఫైడ్ అనే పదం వచ్చినప్పుడు ఎల్లప్పుడు విత్తే వస్తుంది ఎల్లప్పుడు విత్తే వాడాలి సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఎస్ ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద విత్ యువర్ సర్వీసెస్ సో అలా నెక్స్ట్ ఫిల్డ్ విత్ అండ్ ద బాటిల్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ అట్ ఆఫ్ వైన్ అండ్ డోంట్ వేస్ట్ ఇట్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్ విత్ అండ్ ఆర్ యూ ప్లీజ్ విత్ విత్ ద పిపిటీస్ సో అలా నెక్స్ట్ ద అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఇన్ ద టూ స్టేట్ ఇన్ ద టూ స్టేట్స్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ సో అలా ఇన్ఫెస్టెడ్ విత్ అండ్ ద కింగ్ వాజ్ ఇన్ఫెస్టెడ్ విత్ ద ప్లేక్ ఇన్ఫెస్టెడ్ విత్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ పాజిటివ్ సో మన మనకి కోవిడ్ పాజిటివ్ సంక్రమించడం ఇన్ఫెస్టెడ్ విత్ అంటుకోవడం అనమాట సో ఇన్ఫెస్టెడ్ విత్ ప్లేస్డ్ విత్ ఫిల్డ్ విత్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాసాను మీరు చూడొచ్చు సో ఎలా ఆల్ ద పార్టీ వర్కర్స్ వర్ సాటిస్ఫైడ్ వర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ చూడండి జాన్ మిల్టన్ వాజ్ ఇన్ఫెస్టెడ్ విత్ ద ప్లేక్ అండ్ ఆఫ్టర్ హర్ టాప్ పొజిషన్ ఇన్ డిఎస్సి హర్ ఐస్ వర్ ఫిల్డ్ విత్ టీయర్స్ ఫిల్డ్ విత్ అబ్జర్వ్ చేయండి మిత్రులారు సో ఇలా సో ఇలా మనం మనకి ఎగ్జామినేషన్స్ లో బిట్స్ రకరకాలుగా అడుగుతుంటాడు సో యూ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్ ఎనఫ్ వెన్ యువర్ ఆన్సరింగ్ నెక్స్ట్ డిపెండ్ సో ఈ పదాలు డిపెండ్ రిలై కౌంట్ హింజ్ బ్యాంక్ కంగ్రాచులేట్ బేస్డ్ బిగిన్ స్టార్టెడ్ సో ఇలాంటి పదాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఎల్లప్పుడు వాడవలసినటువంటి ప్రిపోజిషన్ ఆన్ డిపెండ్ ఆన్ మోస్ట్ ద ఇండియన్స్ డిపెండ్ ఆన్ దియర్ పేరెంట్స్ ఫర్ పాకెట్ మనీ సో అలా మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ విలేజెస్ డిపెండ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ సో డిపెండ్ ఆన్ అండ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ద ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ అండ్ యూస్ టు డిపెండ్ ఆన్ రావల్ డ్రావిట్ డిపెండ్ ఆన్ రిలై ఆన్ అండ్ సి వాస్ కాల్డ్ ద రిలైబుల్ ద మోస్ట్ డిపెండబుల్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో యూ కెన్ సి సో డిపెండ్ ఆన్ రిలై ఆన్ కౌంట్ ఆన్ యూ నీట్ టు కౌంట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ సేవింగ్స్ సో అలా hinge on ante depend on bank on you can see next nokia you can bank on as manaki mana quotations vastuntai state bank of india you can bank on as ante you can depend on as you can save your money and in our bank so
Neera Chopra was congratulated on winning a gold medal. So Allah, congratulated on. So I will congratulate you on becoming a government employer. I will congratulate you on becoming congratulated congratulate you on becoming so ala mana upayogistam ichu andi the story is based on real real incident begin started so ila anni padala mundu manam ellapudu em vaadali mitrulara on vaadali marchipovachu konni examples me chudandi i gave you a few examples for you the principal asked shalini to sign ఒక్క పాయింట్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మిగతా అన్ని అన్ని తర్వాత ఆన్ వస్తుంది కానీ సైన్ తర్వాత మాత్రం ఏ ఏ ప్రపోషన్ రాదు ప్లీజ్ సైన్ ద రిజిస్టర్ సైన్ ద బాండ్ సైన్ ద పేపర్ సైన్ ద కార్డ్ అంతే సైన్ ఆన్ ద కార్డ్ సైన్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ ఇవన్నీ తప్పు మిస్టేక్స్ ఓకే ద నాబల్ బిడ్ నాట్ చిల్డ్రన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ లేడీ మెక్ బెత్ కంగ్రాచులేటెడ్ మెక్ బెత్ ఆన్ కంగ్రాచులేట్ ఆన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ రూరల్ people depend on the personality development classes will commence on sunday so ila manam rakara kalaga mana upayogistam on any prompt utti sign tarvata matram on vadagudu you must be careful enough to see next friends next another simple rule that we are actually talking about is surprised at chudandi surprised tarvata ellappudu ette raavali అంతే తప్ప సర్ప్రైజ్ విత్ ఐ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్ విత్ యూ విత్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ రే మన వాళ్ళు బట్ల లెంగ్వేజ్ మాట్లాడుతుంటారు జనాలు ఏ రాజు ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్ విత్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ లాస్ట్ సండే యా యూ డి టు వెల్ అంత అన్గ్రమాటికల్ బట్లర్ ఇంగ్లీష్ మన వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు సో సర్ప్రైజ్ ఎట్ గ్లేర్డ్ గ్లేడ్ అంటే ఇట్లా కోపంగా ఇలా చూపించడం మీరంతా మన మై బాబు సినిమా చూసి ఉండొచ్చు అదేదో దూకుడు అండ్ అందులో ఆ భూమికి జానేట్ లేవు నేను నేను ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్నట్టుగా ఇలా చూస్తావానని ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది సో అలా గ్లేరింగ్ ఇలా చూడ అనమాట ఇలా తదేకంగా ఆశ్చర్యంగా చూడడం గ్లేరింగ్ ఎట్ వై ఆర్ యూ గ్లేరింగ్ ఎట్ మీ తదేకంగా చూడడం అమేజ్డ్ సర్ప్రైజ్డ్ మళ్ళీ ఫ్రౌండ్ కోపంగా ఈ ఐబ్రోస్ని పై ఎత్తి ఇలా కోపంతో చూడ అనమాట సో ఫ్రౌండ్ ఎట్ frowning at someone is it's a bad habit don't do that in public so astonished at malli aacharya povadam aimed at i am aiming at having a good score in the upcoming examination aimed at stared at stared at ante evaruna kaman chandamaina ammayi appude bus lo nunchi kindaki digindi akkada oka half a dozen youngsters unnaru aa ammayini chustu alage aakashamloke veeristaru so ala chuse chupu స్టేర్ ఎట్ ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు నమిలిస్తావా అని అంటాం మన డైలాగ్స్ అలా స్టేర్ ఎట్ డోంట్ స్టేర్ ఎట్ ఉమెన్ బికాస్ షీ టీమ్ సార్ అండ్ క్యాచింగ్ యూ బీ కేర్ఫుల్ టుడే నెక్స్ట్ గుడ్ ఎట్ ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ స్పీకింగ్ ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ మ్యాథమెటిక్స్ గుడ్ తర్వాత ఎట్ రావాలి నేను ఒక సబ్జెక్ట్లో చాలా ప్రావీణ్యుని అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు గుడ్ ఎట్ అని వాడాలి ఒకవేళ నేను పూర్ అని చెప్పాలి ఐఎమ్ పూర్ ఇన్ అని వాడాలి ఐఎమ్ పూర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ బట్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్ good at english i am good at swimming i am good at and i am good at eating so i am good at teaching so ala manam cheppochu glanced glanced ledha glanced mana examination ki mundu exam ki velthaam exam ki velladaniki mundu exam center ki papers theeskeltham snapshots chaala chinna ga raaskune notes theeskeltham theeskelli exam correct ga 9 o'clock ku meer 8 8 15 ki akkada velthaaru ainappadiki aa book open chesi మొత్తం పదిహేను రోజులు చదువుకున్న పుస్తకాన్ని మీరు ఒక్క థర్టీ మినిట్స్ లో టక్క 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 తిప్పేస్తారు సో అలా చదవడాన్ని గ్లాన్సింగ్ అంటాం సో గ్లాన్సింగ్ ఈజ్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ హ్యాబిట్ బికాస్ ఇట్ యూజువలీ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ ఐ స్పాన్ రీడింగ్ ఎబిలిటీని చాలా గట్టిగా బిల్డప్ చేస్తుంది సో గ్లాన్సెట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ది గ్లాన్సెట్ ద స్పార్క్ నోట్స్ సో సర్ప్రైజ్ డెట్ గ్లాన్స్ డెట్ అమేజ్ డెట్ ఫ్రౌండ్ ఎట్ అస్టోనైజ్ డెట్ and aimed it stayed it good it glanced it laughed it laughed it sneered it next snapped it itla chaala untai sneer sneer chidarinchipodam evaraina beggar ganabadte chi ani elipotam please don't sneer at looking at the poor people please don't sneer at 
okay she usually sneer at she usually sneers at the beggars ante ame eppudu beggars ni chuste chidirinchukoni ellipothundi sneers at and laugh at paryasam cheyadam pakka nunchi telugu medium ani chusi english medium vaadu nen telugu medium lo chadive tappudu maaku kada and commerce vaadu unde vaadu vaadu mammalla chusi navvukune vaadu vaadu english medium and he used to laugh at laugh at hey telugu medium guys you go out ana ala cheppe vaadu laugh at please don't laugh at others and if you laugh at others you will be laughed at in future be careful manam oka ni chusi navvute manani chusi navve roju bhavishyathlo vastayi సో అలా కూడా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ స్నాప్ ఎట్ చిటిక వేయడం స్నాపింగ్ ఎట్ స్నాప్ చిటిక ఎట్ స్నాప్ ఎట్ అండ్ యూజువలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అడల్ సెన్స్ అండ్ దే యూజువలీ స్నాప్ ఎట్ అదర్స్ చిటిక వేసి పిలుస్తారు పక్కన ఏ రారా పీపుల్ హూ హ్యావ్ అలాట్ ఆఫ్ వెయిన్ సో అలా ఇవన్నీ రకరకాల ప్రిన్సిపల్స్ వీటి తర్వాత ఎల్లప్పుడు ఏమొస్తుంది ప్రిపోజిషన్ ఎట్ మాత్రమే వస్తుంది నెక్స్ట్ మీరు చూడండి మిత్రులారా ద బాయ్ the boys were ikkada konni print mistake padindi the boys were the boys were surprised at chudandi surprised at most of the rural background students usually aim at chudandi aim at reaching the top position in their life the rich lady frowned at chudandi rich lady sadharananga manam baaga dabbu na vala maatrame kanareppalu gattiga paiki leepi chustaru పేదవాళ్ళను నెక్స్ట్ బట్టలు సరిగా లేని వ్యక్తులను సో ద రిచ్ లేడీ ఫ్రౌన్ డెడ్ ది సర్వెంట్ వెన్ హీ మేడ్ ఏ మిస్టేక్ ఏదైనా మిస్టేక్ చేసి టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం అని భయభ్రాంతాలకు గురి చేస్తుంటారు ఆ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్తో తొందరగా చచ్చిపోతారు అలాంటి కోపతాపాలతో ఉండకూడదు జీవితంలో యూనిట్ బి ఆల్వేస్ కామ్ హ్యాపీ జోవియల్ ఇట్ ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ లైఫ్ స్పాన్ నాట్ లైక్ ఎ రిచ్ లేడీ నెక్స్ట్ రాము ఈజ్ గుడ్ ఎట్ చూడండి రాము ఈజ్ గుడ్ ఎట్ good at mathematics but he is poor poor tarvata em ostadi mitrulara in ostadi all the passengers stared at the beggar passengers anta a beggar ni chusi next chala ela chustunnaru vaani staring abba idu kuda kotta bichagad laga ganipichadu anukunta stared so ila surprised at next aimed at frowned at good at stared at. remember my friends all these are next friends very very important another rule junior to junior tarvata eppudaina are nu akkana junior ga adivra manam telugu lo translate chesam you are junior than me naaku a friend unde vaadu madhukarani he used to say you are junior than me kaka ani cheppe vaadu junior than me tappra junior to you are junior to me you are junior to radha and and shalini is junior to uh, shalini is senior senior to shalija so ala manam cheptam junior to senior to inferior inferior ante takwa don't feel inferior to others pakka vanu chusi nu takwa an anukoku don't feel inferior to others don't feel superior to others pakka vanu chusi nen thopu an anukovachu nen vaadikanna gopavan an anukovachu so junior to senior to inferior to so ilante aspects junior to senior to inferior to and superior to exterior to interior to elder to older to chaala mandi mistake chestuntaru you are older to me you are elder to me ikkada inkoka sutram kuda untundi we will talk about when we discuss degrees of comparison elder older gunchi maatladapudu ikkada meer okate elder to you are elder to me you are younger to me you are older to me younger to peculiar to yes and prakash raj is peculiar to and rgv ila cheppochu and pray to i pray to god every day i pray to god similar to yes mathematics is similar to statistics so ala similar to pray to and refer to refer to prefer to refer tarvata kuda to vastundi prefer tarvata kuda to vastundi i prefer coffee to tea na coffee kanna tea ne ekkuga taagutuntanu i prefer coffee to tea i prefer coffee to tea i take a lot of coffee usually so ala manam cheppochu i prefer i usually take coffee ala cheppadam anamata refer please if you don't find the meaning of the word please go and refer to a dictionary refer to the standard material refer to a dictionary refer to a standard material so ila manam rakarakala ga cheptam mitrulara baaga adhar cheyandi so senior to junior to inferior to superior to exterior to elder to older to younger to peculiar to similar to pray to refer to prefer to కొన్ని సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని మనం 
నేర్చుకొని మైండ్లో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాగా పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆన్సర్ చేయగలం అదే మన ఆలోచన నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి బ్రూటస్ వాస్ బ్రూటస్ వాజ్ నాట్ సీనియర్ సీనియర్ తర్వాత ఏమవుతుంది టు బాయ్స్ ఫీల్ దాట్ దే ఆర్ సుపీరియర్ టు గర్ల్స్ మెయిన్లీ ఇన్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ది సొసైటీ బాయ్స్ యూజువల్ ఫీల్ దట్ దే ఆర్ సుపీరియర్ టు గర్ల్స్ విచ్ ఇస్ రాంగ్ సో సుపీరియర్ టు and reka always praised to god ame reka em chestundi ellapudu pooja chesinenduku manchi husband raavali tanri next manchi udyogam dorakali ani cheppesi children usually prefer chocolates to ice creams ice cream kavala chocolate kavala ra baba ante chocolate e antadu so prefer to next i don't think rajini is elder to rani elder to so ila manam elder to superior to younger to pray to రిఫర్ టు అనే అంశాలను మనం కామన్ గా ఉపయోగిస్తుంటాం యూ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రిఫర్ టు యూ నీడ్ టు డూ ఆల్ దిస్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ స్ప్రెడ్ ది వర్డ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ క్లాస్ మేట్స్ అండ్ యువర్ వెల్ విషర్స్ సో దట్ అండ్ దే విల్ బి బెనిఫిటెడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఓకేనా కాబట్టి మీరు ఈ వర్డ్స్ ని అబౌట్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అబౌట్ అవర్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యూ హ్యావ్ టు spread the word to your friends and like our video most of the guys you have been watching our videos but nobody is able to like our videos meeru meer tappansariga cheyavalsina atundi pani entante em dabba chustu chinna click kotalera kottandi meeru click chestene na laanti vyakti ki kick vastadi please click na yokka experience ni nenu meeku please like the class and we are just watching class but not like అందుకే నేను మీకు చెప్పేది ప్లీజ్ లైక్ ఆర్ క్లాసెస్ నేను మీకు నా అనుభవాన్ని నేను సాధారణంగా గ్రామరు మంచ హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల పాపులర్ కోచింగ్ సెంటర్స్లో క్లాసెస్ చెప్పాను ఈరోజు సమ్ ఆఫ్ ద కోచింగ్ సెంటర్స్ ఇంకా నా పేరు చెప్పుకొని బతుకుతుంటాయి చాలా మటుకు కొన్ని కోచింగ్ సెంటర్స్ స్టిల్ అంత నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తిని అంత కెపాసిటీ అంత నేమ్ అండ్ ఫేమ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని బట్ మీకు నాలెడ్జ్ని ఫ్రీగా నేను స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను బట్ ఈవెన్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు లైక్ వన్ కామెంట్ ఒక చిన్న లైక్ చేయలేకపోతున్నారు ఒక చిన్న కామెంట్ చేయలేకపోతున్నారు వాళ్ళు వాచింగ్ విచ్ ఈస్ అన్ఫేర్ మై ఫ్రెండ్స్ చూడండి అండ్ స్టిల్ నియర్ బి సిక్స్టీ పీపుల్ ఐ బిన్ వాచింగ్ బట్ నాట్ ఈవ్ నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ క్యాండిడేట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఓన్లీ జస్ట్ థర్టీ అందుకే అబ్బా మిమ్మల్ని అడిగింది ఏంటి మీ సోమ జస్ట్ ఒక లైక్ కొట్టండి గట్టిగా దట్స్ ఫార్ట్ సి and the kind of research exposure that i have meer google lo venkana research ani kottandi over 20 20 articles kanapadtayi the kind of exposure that, that i have but i am sharing my intention is ee roju lo covid valla chaala mandi batukulanni chitiki poyayi oka rupayi kuda undatledu manushula degara ento enno aarthika samasyalato ibbandi padutunnaru alanti vyaktulu hyderabad varaku vachi coaching teesukoni ibbandulu paalu kavaddu knowledge share cheddam 10 mandi ku upayog padadam anedi naa yokka aalochana మరి ఆలోచనకి మీరు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తేనే నేను ముందుకు పోయేది బట్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ గైస్ అందుకే మీరు లైక్ చేయండి అండ్ ఎంజాయ్ చేయండి ఐ హ్యావ్ అ లాట్ నేను ఇంకా రకరకాల సూత్రాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి బట్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ రూల్స్ టుమారో స్టేట్ రైట్ గైస్ విల్ మీ టుమారో సేమ్ టైమ్